，我就这么一个儿子。所以我不能失去他。不管生活多么艰难，但是我只要一想到我的儿子，我就什么都不怕。我是一个孤儿，我在这个世界上再也没有亲人，所以豆豆是我唯一的亲人。唯一的亲人。还是不把我当亲人看。姐姐，你别扔了！姓黄的王八蛋，出了事躲起来，现在叫我一个人扛。姐姐，这事我查清楚了，是黄总在外面欠的风流债太多了，有人故意报复他的。姐姐，是你比较倒霉啊！你明明知道他是什么人，你为什么当初不拦着我？我养你是干什么去的？我我说过的，你听我的话吗？你说过，你只说让我不要靠秦总一个人，你现在又说这种话，你给我滚呐、啊！哼。我要屡败屡战，还有机会的，不可以言败。安秀妍，永不放弃！啊、吓死我！吓死我了！你你怎么会出现在我家呢？你你干嘛来我家呀？啊？不是啊，我我突然之间发现，这个院子好像挺大的，还有空气也挺好，所以我来来看看星星会不会特别亮一点，嗯，好看一点。嗯，大老远跑来就是看星星啊？好吧，你继续看，我去睡觉了。秀妍，我有一个问题想问你。这还差不多，啊，也算坦白点，说吧。你跟那个江浩然到底什么关系啊？你不是早就知道了吗？我希望你可以亲口告诉我。<笑>姐姐，你你这是干嘛呀？你你别吓我！不相信，如果我出了什么事，他还会无动于衷。姐姐，你这是何苦呢？全天下又不只有秦总一个男人，有权有势的男人多的是啊。你懂什么？我为他付出了那么多，到头来还不如那个垃圾婆。我都不能输给那个垃圾女人，那那也没必要用刀啊。对了，吃安眠药。哎，姐姐，吃安眠药，保险。安眠药？那你还不快去买啊！哦，还有，我吃完药之后，你马上打电话给秦松平还有医院。如果我出了什么事，你就死定了。啊，快去啊！啊，我我马上去。秦松平，一个女人为你自杀，我看你怎么收场！江浩然啊，跟我是哥们儿，我们俩从小在孤儿院长大的。为什么你不早一点跟我把整件事情说清楚呢？你应该从一开始就跟我说，有这么一个人，有这样的一件事，那不就行了？你又没问我，我怎么说呢？再说你这个人真的很奇怪啊，整天喜欢胡思乱想、疑神疑鬼的。喂，那我经常看到你背着我跟另外一个男人通电话，我怎么知道你是不是上了别人的当啊？啊，说得好，怕我上当。在这一点上啊
你应该学学你妈，她虽然比较凶，但是起码她比较直接，比较坦白啊。我说你这个人还真是不记仇啊，啊，你不记得当初我妈训你的时候，是谁帮你说话的，啊，你还记得吗？<笑>算了吧，都过去那么久了，不要再提了。哎，你的电话。喂，是我。什么？怎么会这样？好，我知道了，我马上过去。谢谢你啊。是不是出什么事了？你这么紧张啊？哎，那个方。啊？我。啊。秀妍，我想我得走了。大哥，怎么样？方子怡没事吧？服食大量安眠药，已经给他洗过胃了。真是悬呐、啊！如果再来晚一点，不知道会有什么后果。我去看看。就让我先回家了。我走到半路，觉得奇怪，就回来找他，发现他。姐姐，你为什么送他来这么远的医院呢？那个，因为您经常来这个医院，是姐姐她自己说的。那么紧急的情况下，您还能想得这么周全？嗯，不错。那个，如果我再晚一点回来的话，姐姐她就……秦总，姐姐那么喜欢你，你难道不知道吗？这些话是谁教你说的？姐姐，我给您倒茶去。秀妍，秀妍，好人，二人不见了。什么？你说什么？我刚才上了厕所的功夫，你一出来，大人就不见了。你说你干什么行？一个孩子都看不住。二人如果出什么事怎么办、啊？哎，秀妍，你没事，你放心，这一片的都认识，不会有事。不是不，遇到坏人怎么办呢？呃，二人这么精明，遇到坏人绝对没问题。可是，啊、哎，没问题，没问题。怎么办呢？这不都怪他吗？你呀，就是你呀，你看不好小孩子。如果他有什么事的话，我跟你没完。不是，怎么你们都怪起我来了？啊，你们两个去风光。哎，出了事儿找我，我凭什么给你们看孩子呀、啊？我又不是他爸爸，你说什么呢？啊，不是，不是，你们啊，口口声声说录睫毛要有真实性，干嘛不敢提安然呀、啊？还有你，整天女儿长女儿短的叫着，到到关键时刻都都不敢认安然，啊，不是，害得我还带着孩子东躲西藏的，啊，我干嘛这么倒霉啊？叫好人，从来就没把我当回事儿。你，安然。对不起，我错了，我也不是想这样的，行吗？我给你赔礼道歉，行吗？我只想把你捧红，赚钱给豆豆治病嘛，我也是好意啊
，别说了。哎哎，行了行了，你们俩别在这赌气了，咱们赶紧找人吧。你们想想，阿仁他平时喜欢去什么地方？啊，杜月你，啊啊，没有你阿仁能好吗？关我什么事儿啊？不关你事吗？不是，我我看着他好好的，我我我感觉是怎么了？说话呀！你们把我感觉是怎么了？阿仁他离家出走了。啊？那你们还不快去找啊！这么晚了，一个女孩出点意外怎么办呢？这万一出车祸怎么办？说什么呢你？小妹妹，你的家人呢？我没家，那我不能卖票给你。你有没有看过这个女孩？这么高，梳两个小辫。哦，谢谢啊。别这样，你要振作，啊！安然肯定能找到，你不能放弃啊！秀云，秀云，你别这样，秀云，你别放弃，找到没有？没有，没有，我的工人还蛮成潮的。那你说说你们啊，那么多人看个孩子，还看丢，你们都干嘛吃的？你们大人，这孩子也是，也太不让人省心了。是你弄丢我女儿的。你把我女儿还给我！你把我女儿还给我！秀妍，这安然丢了，我也很着急。这怎么是我给弄丢的呢？他是跟你出去是才不见了的。你把我女儿还给我、哎哎！秀妍，我错了，我错了，好不好？啊，我错了，我老婆错了，我对不起你。咱们现在就去找安然，如果安然找不着。我把我老婆的命赔给你，怎么样？秀妍，你振作点。阿然还没找到，你别自己先垮了。想想豆豆，啊，想想豆豆，啊，想想豆豆，没事的，秀妍。哎，啊，在哪儿？长途骑者站。下、yeah.。
你上哪儿去啊？啊！你看你把你妈急成什么样了？你管不着。什么叫我管不着？你现在翅膀硬了是吧？你是大人了是吧？啊！不听大人的话你就离家出走，你别管我这孩子是被你惯的。你看你把你妈急成什么样子了？你看看她，你一点不懂心疼的是吗？啊！她是你妈。她会在乎我吗？她不是嫌我碍事儿。你怎么会这样说呢？我从来都没有嫌你碍事。从你小时候被送到我身边开始，我一直把你当成亲生女儿一样照顾。我知道我在你心目中，我永远比不上你的亲生妈妈。但是我问心无愧，我永远把最好最好的东西留给你跟豆豆。难道你不知道吗？啊，你不是说我是私生女碍事吗？你口口声声说不嫌弃我，那为什么人家采访你，你就故意叫老公去开我？没有，不错，是我，我不对，我没有顾虑到你的感受，我以为你大了，你懂事儿了，可我没想到我错了，这事儿不是你妈的问题，你妈真的很爱你，很疼你，很关心你，我在这给你道歉，我对不起了。可他还是这么做了。既然在你们心里我根本就是多余的，那你们还来找我干嘛？哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！他为什么自杀？我还不清楚
。刚才有好多护士和病人都认出他了，你过去看一下。我不想让记者知道这件事，我不想他们搞出什么新闻来。好的，我会尽快处理这件事情的。我过来就是帮你收尾的嘛，英姐。每一次我有麻烦的时候，都是你来帮忙。我真不知该说什么。兄弟之间不用说这种话了。不过宋平，我希望你尽快调整好自己，不然往后会很麻烦。前天播出那个片子，效果特别好，电视台的电话都让观众给打爆了，都在问秀妍的事情，还有给豆豆捐钱的呢。这几天节目收视率居然达到了百分之一十八点八，是今年电视剧栏目收视率最高的。哦，那很好啊。秀妍现在是打出知名度了，光是邀请秀妍参加节目的栏目组就有五家，邀请她参加演出的也有两家。正在拍摄的电视剧组也来了好几个，可以客串一下。我们正在给他调整档期，看来下一段时间啊，秀妍是有的忙了。嗯，秀妍，恭喜你了。秀妍，你们怎么了？李总，我觉得这期节目吧，不太真实。什么？孩子没有生病吗？这到底是怎么回事？我还有一个女儿，她今年十二岁，她不是我亲生的，她是我丈夫跟她前妻的女儿。她妈妈去世后，托付我一定要好好的照顾她。但是节目播出之后，她以为我嫌弃她。所以他就离家出走了。我觉得这个事情不可以再瞒下去了。美芝，其实做不做明星，我倒无所谓。可是我绝对不可以失去我这个女儿。李总，其实这事怪我，我应该早一点向大家解释清楚的。昨天安然出事儿，我才醒悟过来。我觉得我做的太不应该了，我不应该想让秀妍出名，却伤害了一个孩子的心。李总，好了，不用说了。秀妍，这样吧，我们再给你做一次节目，把你所有真实的生活原封不动的搬到荧屏上，没有半点虚假。你是一个坦荡、坚强的女人，你是一个不被任何困难压倒的母亲。如果让观众们知道你这些，我想他们会更喜欢你
血杀。美乐公司，喂，我有急事，我找安秀妍和江浩然。你是谁啊？我，我是他女儿。我弟弟现在病情很不好，我打他们手机，他们都不接。快点帮我找找。好好，我帮你找找。嗯，再见。周静，接下来的演出不要让他断档啊。好，知道了，正在做。安秀妍现在代言价格也得提高了。嗯，好。李总，刚才秀妍的女儿来电话说，她儿子病情很不好。我知道了，你去吧。周静，你快去通知他、嗯，派车去接他。我现在就去医院。今天会议怎么办？取消，改为明天上午。好，谢谢，谢谢你们等了那么久。呃，请问等一会儿您方便接受我们的专访吗？呃，没有问题。是这样的，先等安秀妍小姐换一下服装，然后我们呢，出来接受专访。但是今天我们的时间会比较赶，因为接下来我们还有一个活动，好吧？你们稍等一下啊，我们换一下服装，谢谢啊、好吧？谢谢啊、来来，这边走啊，稍等啊，对不起啊，抱歉。小姐，自从观看了你的节目之后，很多观众都想知道关于你儿子豆豆的情况，你方便跟我们谈一下吗？对呀、啊
。啊，这个问题属于个人隐私部分，我们就不太方便跟你们谈了。呃，要不您看这样吧，<笑>今天就采访您到这儿。呃，我们可不可以跟您一起到医院采访一下您的儿子豆豆呢？希望您不行不行，呃，我绝对不会拿我儿子炒作我自己的。再说，豆豆现在在医院，你们忍心这样子折腾他吗？对对对对,对。作为母亲的我，绝对不会允许这种行为的啊！是是是是不好意思啊，啊<笑>、呃，那请您再多说两句好吗、啊？那个，我们还要赶下一个活动啊,啊！来，下。艾、啊、小姐，真的这么说？在舆论压力面前，我看你怎么应付。嗯，有消息随时通知我。醒了，你走吧，我想独自待一会儿。不是你说要见我吗？怎么我来了，你又想自己待着了？那好，你自己待着吧，我先出去了。宋平，我都这样了，你还对我无动于衷啊？你还能发那么大脾气？看来你是完全康复了。你什么意思啊？你以为我是装的吗？这可是你自己说的啊，我没有说。你能不能不要对我这种态度啊？为什么你不能像以前那样哄我，让我开心呢？一直以来，我都把你当恩人，我崇拜你，你不知道吗？我知道。我知道我任性，你不喜欢我这一点，但是我也在改啊，我一直都在改。我可以为了你做任何事情，我一定会改好的。为什么你不能相信我呢，宋平？你相信我。待会儿我们要拍一个广告，啊，嗯，时间差不多。秀妍，秀妍，你来了，豆豆出事了，在急救室呢，快，快走。的情况怎么样？情况很不好，肝脏功能有些衰竭，不过现在已经脱离危险了。已经做了药物治疗，脱离了休克状态。但是这个病，除了换肝，没有别的更好的办法。可是现在，很难给他的病下结论。阿姨，我弟弟会死吗？小朋友，你放心，我们当医生的，会尽力治愈病人的。你发誓，我发誓。安然，你放心，陈医生是从来不会骗人的。放心吧，你相信我吧。我经常对我自己说，如果没有你，我是不会有今天的。我不想失去你，我不想失去现在的生活。我知道像我这样的女孩子有很多很多，但是她们都没有我幸运。所以我会，我不是因为爱你才帮你的，当初是因为我看中你。算了，以前的事不提了。我知道，我知道，你不是一个轻易就能爱上一个女人的人，你是一个高傲的人。从一开始我就知道，如果你一旦爱上一个人，那便是一生一世。我想要做这个女人。你说的没错，我一旦爱上一个人，就会爱她一生一世。但是我要告诉你
，在我心里面，已经有别人了。宋平，你不要这么说，我真的是可以为你去死的人。你不会爱上别人的，因为那个人根本不存在，你心里的位置依然是空的，只有我才能填满它。你要我怎么说你才明白？为什么你总是听不懂我的意思？爱情是不能勉强的，你知不知道？我只想跟你在一起，松平。你不要这样好吗？还有，我希望你不要以这件事制造绯闻来要挟我。我从来都是吃软不吃硬。秦松平，是不是因为艾秀妍那个女人？你告诉我，你现在对我这种态度，是不是因为对我没感觉了，还是因为艾秀妍？你回答我呀！你不会爱上那种女人的，是不是？你不会爱上安秀妍的。你生我的气是因为我的绯闻，你最介意这种事了。你生气了是不是？你回答我，回答我呀！方子怡，你不要再烦我了，好吧？我请你不要把所有的事情都推到安秀妍身上。豆豆，没事了，你可把你姐姐给吓坏了。没事了，阿姨，谢谢你。豆豆真乖。阿姨，谢谢你。等我妈回来，我一定叫她把钱还给你。安然，不用跟阿姨客气，没事的。啊，姐，我想妈妈了。豆豆，妈妈在忙，阿姨已经叫人去找了。他很快就会来，别着急啊，豆豆，妈妈正在努力赚钱给你治病，你不要怪她。姐，我不怪妈妈，我就是想她了。有姐姐在呢，嗯，乖，睡一觉。不好意思，不好意思，阿姐，对不起啊，对不起啊，没关系。秀妍，秀妍，你不要着急，周助理说了，美芝已经来医院了，孩子抢救及时，没事了。怎么了？身边还是需要留人的。我妈说，豆豆的病一定要做肝脏移植手术才能治愈。秀莲，什么都可以耽误，治病是不能耽误的。如果你需要钱，我可以给你。啊，不用。啊，这些钱我自己可以赚到的。我的意思是说，我快赚到给豆豆做手术的钱了。刚才是阿姨给豆豆付的医药费。那好，那你在我片酬里扣吧。哦，嗯，没事儿。其实我……嗯，美珍，呃，苹果给我吧。哦，好。啊，呃，你们都到了，那我走了。谢谢你啊，谢谢你，没事。阿姨再见，再见啊，豆豆好好的啊，再见。呃，美珍，我我我送你啊。豆豆。姐姐对你多好啊！嗯，嗯，美芝，谢谢你。你也知道秀妍这个人什么都没有，但是自尊心特别强，所以你……我刚才说错什么了吗？没有没有，你没说错什么
，是我自己的问题。我觉得我要重新认识你。你这话什么意思啊？其实今天这事儿，你完全可以交出手来。可是你自己过来，听周助理说，你下午的会都取消了。你帮豆豆付了钱，陪豆豆到现在。刚才我看你喂豆豆吃苹果的时候，那一幕真的特别可爱。我也是第一次照顾孩子，不过说真的，刚才我挺害怕的，担心豆豆会出什么事。没事。我再次替秀妍谢谢你。哦，没关系，你就没有别的话要说了吗？啊？哦，没什么，那我先走了。